Oi, gente, aqui é a Mita. Estou aqui para trazer um resumo de notícias de tudo que aconteceu essa semana. E que semana agitada, viu? Bora lá começar. Bom, Camille, e aí me conta, Elcio vem, não vem, me diz. Então, gente, infelizmente a situação do Elcio deu uma esfriada boa, tá? Porque apesar do Botafogo ter chegado no valor bem próximo, as luvas pedidas eram muito altas. Então, assim, é, zero expectativa, tá? Até porque a equipe de transição também não quer aceitar a contratação naqueles termos. É, o serviço de scout do Botafogo também não avaliou tão bem o atleta. E além de não ter uma participação é, incisiva, sabe? Do John Texton, no caso. Então, gente, infelizmente, esfriou bastante. O Botafogo fez consulta com o Gabriel Pires, jogador do Benfica, que estava emprestado ao Garafa. E a staff do, do Gabriel Pires deu sinal verde tá, para ele retornar ao Brasil e escutar a proposta do Botafogo. O Gabriel Pires, gente, funcionaria mais ou menos como o Chay. Ele é um meia, né, com muita técnica e é né, especialista em passes longos, profundidade. Ele vai lá na frente, dá assistência e até finalizar. Então, assim, é um ponto bem positivo. Eu espero que dê certo. O Renan Saravia, gente, lateral direito, né, agora com o Rafael contidido, a gente só tem o Daniel Borges, então, assim, é bom ter um, um banco, né, um reserva bom. E, assim, ele foi mais um dos oferecidos ao Botafogo, né, o salário dele era de 600 mil reais por mês. Assim, vai, vai entrar em observação e vai, provavelmente vai ter que reduzir seu salário, né, porque 600 mil não dá. E tem jogo do Botafogo, né, Botafogo volta ao campo contra o Bangu às 4 horas da tarde no Newton Santos de novo, né? E pode contar com a estreia do Erisson, Barreto e Breno. A provável escalação vai ser Gaquito, Daniel Borges, né, já que o Rafael se contudiu, Carly Canu e Carlinhos na outra lateral. Meio campo que vem a surpresa. Provavelmente a gente vai ter a estreia do Breno, né? Porque o Romildo não foi muito bem no jogo passado. O Fabinho, que estreou no jogo passado, e na minha opinião, jogou muito bem. E o Juninho, né, que eu sou suspeita a falar, joga muito, terra da nossa base. E no ataque, Diego Gonçalves, Luiz Fernando e, provavelmente, a estreia do Eris. Bom, gente, conta aí nos comentários qual escalação você iria. Deixa a curtida, se inscreva e ativa o sininho que eu vou estar sempre aqui trazendo notícia pra vocês. Beijão! E nós vamos ganhar do bagulho, hein?